Para rescatar las especies de plantas que se encuentran en peligro de extinción, la Unidad Educativa El Chaco y la Fundación Aliados trabajan para sembrar 12.000 plantas en el presente año lectivo. Junto a los estudiantes visitan aquellas áreas con necesidad de reforestación, pero el trabajo no queda solo en la siembra, sino que se continúa con el seguimiento del proceso de adaptación. Un saludo, mi nombre es Ángel Ojeda, eh, yo soy acá director del área agropecuaria de la unidad educativa Chaco. Bueno, nosotros estamos trabajando durante este año lectivo con lo que es la Fundación Aliados. Una fundación que se dedica a la parte de la agricultura regenerativa. Eh, una fundación que trabaja con plantas nativas. Entonces nos hemos involucrado con ellos en el sentido de que Estamos rescatando las plantas que están en peligro de extinción y también eh, fortaleciendo la parte medioambiental de nuestro cantón El Chaco. Entonces, en ese sentido, tenemos una meta con ellos que es propagar alrededor de 12.000 plantas en este, hasta este año lectivo, podríamos decir. Entonces, hasta ahora tenemos ya trabajado más o menos unas 8.000 plantas propagadas y sembradas en sitio. Entonces el objetivo con nuestros estudiantes se va cumpliendo porque establecemos unas sembratones donde eh, las fincas que lo requieren eh, son, se contactan con nosotros y nosotros vamos a darles sembrando las fincas. Inclusive les damos eh, monitoreando a estas fincas eh, el desarrollo de estas plantas. Como dije, son plantas nativas que están en peligro de, de extinción. En sí estamos trabajando con, con la loma, con el porotón, con la palma de cera, eh, con el nogal, con el cedro. Eh, también hemos implementado un poquito más a las plantas que tienen interés desde el punto de vista de la, del turismo, del, del aviturismo. Entonces aquí estamos trabajando con las verbenas, con campanitas, farolitos enredaderas, orquídeas, eh, plantas que tienen un interés desde este punto de vista. Pero el, el objetivo fundamental es dar una alternativa para el Chaco en lo que tiene que ver con eh, la agricultura regenerativa, sembrando plantas que son productivas y a la vez también nos dan un beneficio ambiental. Entonces hemos trabajado también en las cuencas hídricas. Se le podría contar que ya tenemos algunas fincas en las cuales hemos trabajado. Aquí en el Chaco, algunas fincas aquí, en la, nuestra finca, nuestra granja en San Juan. Eh, por ahí te, tenemos también en San Juan una hacienda que se llama Santa Mónica. En Sumaco hemos ido al Madrigal, hemos ido también en Sardinas, en, la, en el Templo del Búho. Por dar un ejemplo de, de algunas fincas que hemos trabajado. La última, el último fin de semana estuvimos en la finca Los Tres Diablillos, en, en Borja. Entonces aquí hay una colaboración también del, de las familias, de los dueños que ayudan con la logística. La Fundación Aliados a nosotros nos ayuda con los recursos que necesitamos para la propagación de estas plantas. A través de la siembra de estas plantas, se busca generar cadenas alimenticias y fortalecer el turismo como una alternativa de sustento económico. Los lugares que deseen ser beneficiados con la sembratón pueden comunicarse con el área de agropecuaria. También quiero en la parte final hacer un, un, una invitación cordial a aquí a la comunidad del Cantón El Chaco, de Quijos, y en forma general a los que estén interesados en participar de este programa que se llama de restauración ambiental, a ponerse en contacto con lo que es eh, los integrantes del área agropecuaria, que, con mi persona, con el ingeniero Diego Piñán que está en, en el área de turismo, para poder ver las necesidades de, de las personas de, de plantas y entonces también poder ir a hacer esta campaña que estamos trabajando de restauración ambiental aquí en el Cantón El Chaco, gracias a la Fundación Aliados, que nos ha abierto las puertas y también nos está colaborando con los recursos para poder implementar este proyecto que es en beneficio de nuestro Cantón. Actualmente se ha alcanzado la siembra de 8.000 plantas, de las 12.000 que se aspira a aportar al ecosistema. Para TV Chaco, Paola Ramírez.